ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അക്കോ ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെറ്റർ ഫിഷിനെ എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബെറ്റർ ഫിഷിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിനെ എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ടായിട്ട് ബെറ്റർ ഫിഷിനെ ബ്രീഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതിലായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചത്തോളം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷിനും ഫീമെയിൽ ഫിഷിനും ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു കട്ടൻ ചായയുടെ കളർ പോലെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വിടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയാം അത് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നോർമലി അത് ബെറ്റർ ഫിഷിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ചത്തോളം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തോളം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻഫോസോറിയ അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷിനെ നമുക്ക് ഇളക്കി വിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ഫിഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷിനെയൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഫീമെയിൽ ഫിഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത ഫീമെയിൽസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെയൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനെ തുറന്നു വിടുക ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ തുറന്നു വിടും ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അതായത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കാറ്റടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ബോബിൾസൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഓരോരോ പീസ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ മെയിൽ ഫിഷ് ഫീമെയിൽ ഫിഷും മെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കവറുകൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണി ആ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ഇട്ടത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ഒരു ഉച്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നര ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ റെഡ് റെഡ് പ്ലക്കായിട്ട് ബബിൾസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സ
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം ആർ ടി എമ്മി കൊടുക്കും ഒരു വൈകുന്നേരം രാവിലെ സമയത്ത് ആർ ടി എമ്മി കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു നേരമോ രണ്ട് നേരമോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെല്ലറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ആർ ടി എം ഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് വീൻ ലാർവൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കി ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിഷ് ടാങ്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് ബബിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡും ബബിൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ബബിൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ് ഫ്ലക്കാട്ട് റെഡ് ഫ്ലക്കാട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു ദിവസമായി എന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒരുമിച്ച് വരണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അവർ എവിടേക്കും നീങ്ങി നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒപ്പരം ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും സെല്ലോ ടാപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റത്ത് ഒന്ന് പാലി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് വിടണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ദിവസം കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സമയമേക്കും തുറന്നു വിടും ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിടും പലരും ചെയ്യുന്നത് പല മെത്തേഡുകളിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് പോസിബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പലരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കാണാത്ത രീതിയിൽ വെക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് തുറന്ന് വിടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രിൻ പ്ലേസ് ഇതുപോലെ ചപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയി ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ഒളിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് മാത്രം അതിന് കാണുന്ന രീതിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും ചെയ്യണത് അല്ലാത്ത പക്ഷം കുറെ പേര് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനത്തെ ടൈമൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ തുറന്നു വിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പോസിബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തുറന്നു വിടാൻ പോവാണ് നെൽഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ബ്രീഡിങ് നടക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷിനെയൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് വിട്ടു അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കൊത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് സാധാരണയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിഷിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ ചെറിയ ചപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ഹൈഡായി നിന്നോളൂ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫിഷ് അപ്പം ആ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താകുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒപ്പരം ഇതായി ബബിൾസിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്ന് കാണുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണി ആ സമയമായി തുടങ്ങി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഇട്ട ടാങ്ക് ആയിരുന്നു അതിലിപ്പം ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ എഗ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടാങ്കാണ് പക്ഷെ റെഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ആയിട്ടില്ല ഇത് ഫീമെയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ബബിൾസ് ലെഗ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എഗ് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റൂല ഉള്ളിലോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് പ്ലക്കാട്ട് റെഡ് പ്ലക്കാട്ടിൻ്റെയും ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം മൂന്ന് നാല് ബ്രീഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം സക്സസ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെഡ് റെഡ് ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് നോക്കും എന്നിട്ട് ബ്രീഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ് പ്ലക്കാട്ടിൻ്റെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബ്രീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗ്ഗിന് നല്ല കൗണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷ് ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ വളഞ്ഞ് പിടിക്കും അതായത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഫിഷിൻ്റെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഗ്ഗ് പ്രസ്സായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് തന്നെ മെയിൽ ഫിഷ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആകുന്ന എഗ്സ് മെയിൽ ഫിഷും ഫീമെയിൽ ഫിഷും കൂടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഈ ബബിൾസിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതി ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ പിടിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കരുത് ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മെയിൽ ഫിഷ് ബബിൾസിൻ്റെ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫിഷ് വേറൊരു സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്തായിട്ട് പോയി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിലെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിടുക പിന്നെ മെയിൽ ഫിഷിനെ അതിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മെയിൽ ഫിഷ് തന്നെ എഗ് എല്ലാം കെയർ ചെയ്ത് നിന്നോളൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെഡ് ഫ്ലക്കാർട്ടിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ആണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് റെഡ് ഇപ്പോൾ പേറായിട്ടുണ്ട് ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൻ്റെയും ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി തരണം അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കുറച്ച് നേരം മാറ്റി തരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫിഷിനെ മാറ്റിയിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫിഷ് ഇവിടെ ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ നെറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈനെ കൊണ്ടോ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയിടാം ആൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂവിനെയും കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാം ആളെവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ഇത് ഫുള്ളി ഇരുട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഫുള്ളി ഇരുട്ടൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആളിവിടെ ഉണ്ട് ആളിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാളെയും പിടിച്ച് മാറ്റിയിടാം നമുക്ക് ഓറഞ്ചിന് തീ കഴിഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ ടെൻ മിനിറ്റ് ഇല്ല ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെയും പിടിച്ച് മാറ്റണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഡിനെയും പിടിച്ച് മാറ്റണം റെഡിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി കുറേ ടൈം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് പിടിച്ച് മാറ്റിയിടണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് കുറച്ച് മതിയാവും അതിപ്പം രണ്ടിനും കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മുറിവാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ബദാമിൻ്റെ ഇലയാണ് ബദാമിൻ്റെ ഇല ചെറിയൊരു പീസ് രണ്ട് വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ചിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുട്ടികൾ റേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും It's so cold outside I'm alone I'm all right It's so cold outside I'm alone